శరీరంలో ఉన్నావు కాబట్టి చేయగలవు లేకపోతే చేయలేవు కాబట్టి ఈశ్వరుడు ఇక్కడే కూర్చుని దీన్ని నిర్వహిస్తున్నాడు దీన్ని నిర్వహిస్తూ దీనికి బుద్ధినిచ్చాడు మనసునిచ్చాడు శాస్త్రం ఇచ్చాడు గురువునిచ్చాడు నువ్వు పుణ్యకర్మాచరణం చేయొచ్చు చేసి విశేషమైన పుణ్యాన్ని మూట కట్టుకోవచ్చు లోకంలో చూడండి స్వార్థం అంటారు నాకున్నదంతా నాకే చెందాలండి అంటారు నేనంటాను ఆ స్వార్థం ఉండాలి అంటాను నాకున్నదంతా నాకే ఎప్పుడు చెందుతుంది నాకున్నదంతా నాతో రాదు నా శరీరం విడిచిపెట్టినప్పుడు ఏ వస్తాయి నాతో కింవానేన ధనీన బాజికరి విప్లప్తేన వజ్జేన కిం కింవా పుత్ర కళత్ర మిత్ర పశుభిద్దేహేన గేహేన కిం జ్ఞాతై తక్షణ భంగుదం చపతిరోచ్యం మనో దూరత స్వాత్మార్థం గురుభక్యతో భజ భజ శ్రీ పార్వతి వల్లభం అంటారు శంకర భగవత్పాదులు ఆఖరికి ఇది నేను నేనని దీనికి ఇన్ని ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీలు ఇన్ని పౌడర్లు ఇన్ని ఆలౌట్లు ఇన్ని మంచాలు ఇన్ని పరుపులు ఇన్ని ఏసీలు పెట్టి పడుకోబెట్టిన ఇది కూడా కట్టెల్లో కాలిపోతుంది అయ్యయ్యయ్యయ్యో అని జీవుడు అప్పుడు ఏడుస్తాడు కానీ వెంట వచ్చేది ఏదైనా ఉంటే పుణ్యం వస్తుంది పుణ్యం ఎప్పుడు వస్తుంది అన్నీ నాతో రావాలనుకున్నవాడు తనకున్నదాన్ని దానం చేస్తే పుణ్యంగా మారుతుంది నాతోనే ఉండిపోవాలని దాచిపెట్టుకుంటే ఎలా వస్తుంది తల్లి గర్భము నుండి ధనము తేడవ్వడు వెళ్ళిపోయేడి నాడు వెంట రాదు లక్షాధికారైన లవణమన్నమే కానీ మెరుగు బంగారంబు మింగబోడు విత్తమార్జన చేసి విర్రవీగుట కాని కూడపెట్టిన సొమ్ము కుడువలేడు పొందుగా మరుగైన భూమి లోపల పెట్టి దాన ధర్మము లేక దాచి దాచి తుటకు దొంగలకి తురో దొరలకవును తేన జుంటీగలియవా తిరువురులకు భూషణ వికాస శ్రీ ధర్మ పుర నివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దురిత దూర అప్పుడు నీతో ఎలా వచ్చింది అలాగని బిడ్డలకు ఇవ్వకుండా భార్యకి ఇవ్వకుండా ఇమ్మని శాస్త్రం చెప్పలా ఒరే నీ జీవుణ్ణి ఆలోచించక పుణ్యం చేసుకోరా పాడైపోతావు అంది కాబట్టి ఇది చాలా గొప్ప శకటం ఈ శకటాన్ని ఆధారం చేసుకుని దాటేయచ్చు సంసార సముద్రాన్ని దీన్ని ఆధారం చేసుకుని అందుకే మీరు చూడండి దీని గొప్పతనం ఎక్కడుంది అంటే గత జన్మలలో ఈ శరీరంతో ఏవో తప్పులు చేసి నేను ఉంటాను మళ్ళీ ఈ శరీరంతో దాన్ని దిద్దుకోవాలి ఒకప్పుడు తప్పు చేశాను ఇప్పుడు దీనుడికి ఉపకారం చెయ్యి చెయ్యి ఒకప్పుడు తప్పు చేశాను ఇప్పుడు పల్లకి పట్టు ఈశ్వరుడి దేవాలయం తుడు ఒకప్పుడు మనసుతో తప్పు చేశాను ఇప్పుడు మనసుతో పవిత్రంగా ఆలోచించు ఒకప్పుడు నా వాక్కుతో దోషం చేశాను ఇప్పుడు నీ వాక్కు చేత పది మందిని సంతోషపెట్టు ఈశ్వరుడు దీన్ని ఉపకరణంగా ఇచ్చాడు ఒక వ్యాపారి వ్యాపారం ప్రారంభించినప్పుడు తన దగ్గర ఉన్నది పెట్టుబడి పెడతాడు అలా ఈశ్వరుడు నీకు ఇచ్చిన శరీరాన్ని ముందు పెట్టుబడి పెట్టు దీంతో గుడికెళ్ళు దీంతో ఉపవాసం చేయి దీంతో పూజామందిరంలో కూర్చో దీంతో జపం చేయి దీంతో నామం చెప్పు దీంతో వినవు దీంతో చదువు దీంతో రాయి నామం అసలు దీన్ని ఉపయోగించాలంటే అలా కాబట్టి ఇది మొదటి పెట్టుబడి ఈశ్వరుడు అనుగ్రహించినటువంటి అద్భుతమైన కానుక పైగా ఇటువంటిది సృష్టిలో ఇక ఎవరికీ లేదు నా మాట నమ్మండి దేవతలు కూడా దిగదుడుపు ఈ శరీరం ముందు నేను ఈ మాట ఇంత ధైర్యంగా ఇంత గంభీరంగా ఎందుకు చెప్పగలిగానో తెలుసా దేవతలకి కర్మాధికారం లేదు దేవతలు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చెయ్యరు ఆత్మవిచారణ ఒక్కటే దేవతలు చేయవచ్చు అందుకే దేవతా పదవులలో ఎంతకాలం ఉంటారంటే పుణ్యం ఖర్చు అయ్యే వరకు ఉంటారు ఆ భోగం అనుభవించడంలో పుణ్యం పోతుంది అందుకే త్రిదశులని పేరు పుట్టినప్పుడు ముప్పై ఏళ్ల వయసులో ఉంటారు యవనంలో చచ్చిపోయినప్పుడు ముప్పై ఏళ్ళు వృద్ధాప్యం లేదు జరామరణములు లేవు ఆకలి లేదు భోగం అనుభవిస్తూనే ఉంటారు పుణ్యం అయిపోయే వరకు ఉంటారు పుణ్యం అయిపోతే క్షీణే పుణ్యే మత్స్యలోకం విశంది మళ్ళీ వచ్చి లోకంలో పడిపోతారు తిరియక్కులు భూమికి అడ్డంగా ఉండేటటువంటి వెన్నుప ఉన్న ప్రాణులు ఉంటాయి కుక్కలు పందులు నల్లులు పిల్లులు ఇటువంటివి అవి కర్మాచరణం ఎలా చేస్తాయి అవి చెయ్యలేవు నేను మనుష్యుడను పుణ్యకర్మలు చేసి దేవతాస్థానాన్ని పొందగలను పాపకర్మలు చేసి కోటి జన్మల కిందకి జారిపోగలను నాకు పుణ్యము వద్దు పాపము వద్దు శాస్త్రం ఎలా చెప్పిందో అలా బ్రతికి శాస్త్ర విహితమైనటువంటి భక్తితో కూడిన కర్మాచరణము చేత ప్రీతి పొందినటువంటి భగవంతుని యొక్క నిర్హేతకు కృపా కటాక్ష వీక్షణముల వలన కలిగినటువంటి చిత్తశుద్ధి చేత పాత్రతను పొంది ఆ పాత్రత వలన భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము చేత నింపబడినటువంటి జ్ఞానము వలన మళ్లీ పుట్టవలసిన అవసరం దీని పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత శివ సాహిత్య స్థితిని పొందగలరు ఇప్పుడు మనుష్యుడు మోక్షాన్ని పొందగలడు మిగిలిన ప్రాణులు ఎలా పొందుతాయి మోక్షం అన్న ప్రాణమికి ఎవరికి అన్న మాట ఇంకెవరికి అన్వయం కాదు ఒక్క మనుష్యునికి ఇప్పుడు మనుష్య శరీరం ఎంత గొప్పది 
ఇది తాపత్రయం ఋషికి అందుకు చెప్తున్నాడు శౌచం దీన్ని జాగ్రత్తగా అంటి పెట్టుకో దీన్ని ఎందుకు జాగ్రత్తగా అంటి పెట్టుకోవాలి అంటే ఇది జాగ్రత్తగా ఉంటే ఇది ధర్మ సాధనం దీనితో నువ్వు ధర్మాన్ని చెయ్యొచ్చు ఏమండి అందరూ ప్రవచనం చేయాలా అక్కర్లేదు విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం చదువుకోవడానికి కష్టమేమిటి లలిత సహస్రం చదువుకోవడానికి కష్టమే కష్టమేమిటి శ్రీరామ నీనామం ఎంత రుచిరా ఎంత రుచి ఎంత రుచి ఎంత రుచిరా అనడానికి కష్టమే ఉంది శ్రీరామ రామ రామే తిరమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్వం రామ నామ వరాననే శ్రీరామ 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 అని అనుకుంటూ ఉండడానికి కష్టమే ఉంది ఈ శరీరంలో ఉన్న కారణం చేత ఎన్నో ఉత్తమ కర్మలు చెయ్యగలడు ఒక్కసారి ఈ శరీరం వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఇక లేదంతే తులసీదాస్ గారు కాశీలో గంగ ఒడ్డును కూర్చుని రామాయణ ప్రవచనం చేస్తుండేవారు ప్రతిరోజు అలా వెళ్ళిపోతుండేవాడు ఒక ఐశ్వర్యవంతుడు ఆయన తులసీదాస్ గారి వంక చూసి బుద్ధిహీనుడా నీకు సమయంతో సంబంధం లేదు అలాగే కూర్చుని రామాయణ ప్రవచనం చేస్తావు నిన్ను నమ్మి కొ చాలామంది గంటల గంటల సమయం అలా కూర్చుంటున్నారు నువ్వు ఈ పని మానేస్తే వాళ్ళందరూ చక్కగా వెళ్ళి తమ పనులు చేసుకుంటారు ఎందుకురా ఈ రామాయణం చెప్తావు అనేవాడు ఆయన నవ్వి రామాయణం అంతా అయిపోయాక ఆయన ఇంటికి వెళ్ళేవాడు తలుపు కొట్టి పిలిచి అయ్యా ఒక్క శ్లోకం చెప్తాను వినండి అనేవాడు కొన్నాళ్ళు నిందించాడు కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత వెటకారం మొదలెట్టాడు రేపు కూడా ఈ సమయానికే రెండు వింటాననేవాడు మళ్ళీ వెళ్ళేవారు తులసీదాస్ గారు కొన్నాళ్ళు పోయాక ఓ వారం ఆగి రెండు అన్నాడు కొన్నాళ్ళు పోయాక ఆ నెల పోయాక తర్వాత ఆరు నెలలు తర్వాత ఏడాది గుట్టు పెట్టుకు వెళ్ళేవారు ఒక ఏడాది పెడితే అన్నాడు వచ్చే ఏడాది కనపడండి ఓ శ్లోకం వింటానన్నాడు ఆయన్ని ఉద్ధరించడానికి తులసీదాస్ గారు మళ్ళీ వెళ్ళారని తెలియదు ఏమిటి తలుపు కొట్టారు కొడుకు వచ్చాడు నాన్నగారు రామాయణం ఒక్క శ్లోకం వింటానన్నారండి చెప్పడానికి వచ్చానన్నారు నాన్నగారు శరీరం విడిచిపెట్టి ఏడాది అయిపోతోందండి ఇంకా సంవత్సరీకాలు వచ్చేస్తున్నాయి అన్నారు తులసీదాస్ గారికి ఆ శక్తి ఉంది కాబట్టి అంతర్ముఖత్వంతో మనకి లేదు కాబట్టి వాళ్ళకు ఉండదు అనకూడదు మనకి పైకే చూడడం వచ్చు వాళ్ళకి లోపలికి చూడడం వచ్చు ఆయన ఒక్కసారి తిరిగి చూశారు ఐశ్వర్యం మీద భ్రాంతితో బ్రతికి బ్రతికి చివర ఐశ్వర్యాన్ని తలుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయినందుకు ఆ ఇంట్లోనే ఎద్దయ్యి పుట్టాడు ఎద్దయ్యి ఉన్నాడు తులసీదాస్ గారి వంక చూసి కన్నుల వెంపట నీరు కార్చాడు ఒక్క శ్లోకం విని రామా రామా అని ఉంటే ఏమయ్యేవాడు వద్దు వద్దు అని నిన్ను దూరంగా తరిమి నేను డబ్బు కోసం బతికాను ఇదిగో ఇది అయ్యాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ నరజన్మ ఎప్పుడు రామాయణం వినడం ఎప్పుడు రామాయణం చదవడం పోని చదవకపోతే కనీసం రామాయణం మీద పువ్వు పెట్టి ఎప్పుడు నమస్కారం చేయడం మళ్ళీ ఎప్పుడు ఎప్పటికి వచ్చేను ఎన్ని కోట్ల జన్మలు అయిపోయింది పెద్ద పొరపాటు అని ఎద్దు కన్నుల వెంట నీరు కారుస్తూ నిలబడింది తులసీదాస్ గారు అయితే మాత్రం ఏం చేస్తారు రామా అనిపిస్తారా ఎద్దుతో వెళ్ళిపోయారు అందుకే శరీరము ధర్మ సాధనం ఇది ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్త పడిపో ఓ నదిలో ముంచు తీసుకెళ్లి స్నానం చేయి ఒక్క రెండు పువ్వులు స్వామి పాదాల మీద వేసి నమస్కారం చేయి ఓ దీపం పెట్టు ఆర్తితో ఉన్నవాడికి పరమ ప్రేమతో ఏదైనా పెట్టు మహాత్ములు వచ్చినప్పుడు వంగి వాళ్ళకి నమస్కారం చేయి ఆదరభావంతో ప్రవర్తించు లేని నాడు ఇబ్బంది పడిపోతావు అప్పుడు నిన్ను ఉద్ధరించేవాడు ఉండడు అందుకే ఈ శరీరము యొక్క వైభవం తెలిస్తే తప్ప దీన్ని ఎందుకు జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలో తెలియదు పైగా మీరు చూడండి శౌచము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే అవకాశం దొరికితే పుణ్యం చేసుకోవడానికి దీన్ని సిద్ధంగా పెట్టుకోవాలి ఇది సిద్ధంగా లేదనుకోండి అసౌచంతో ఉంది అంటే దీనికి దేవాలయంలోకి వెళ్ళడానికి కావలసిన అధికారం లేదు గాఢ నిద్రపోతే ఏమవుతుందంటే నవరంధ్రములలోంచి కూడా మలం పైకి వస్తుంది చెవులలోంచి గులిమి ఊరుతుంది కళ్ళల్లోంచి పుసి కడతాయి అలా ఉంటే గుళ్ళోకి వెళ్ళకూడదు స్నానం చేయాలి ఇప్పుడు స్నానం చేయకుండా నేను బయట తిరుగుతున్నాను అనుకోండి ఓ గుళ్ళో ఏదో మంగళవాద్యాలు మరుగుతున్నాయి ఏదో పెద్ద ఉత్సవం జరుగుతోంది గడప దాటి వెళ్ళాలని ఉంది శౌచం లేకుండా లోపలికి వెడితే దోషం ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళాలని ఆరుతుంది ఎలా పెడతావు అందుకని శరీరాన్ని శౌచంగా ఉంచుకోవాలి వెంటనే ఓ స్నానం చేసి చక్కగా మంచి మాట ఏం వినపడుతుందో మంచి మాట ఏం మాట్లాడే అవకాశం వస్తుందో జన్మ జన్మాంతర సౌభాగ్యం మహాపురుష దర్శనం వాళ్ళ మాటలు విన్నాం ఏమో నిన్ను 